کابل پروسه د افغانستان د ثبات پر مختګ او د سولې د ټینګښت په برخه کې یوه مهمه او تاریخي غونډه ده د سرګندونې لغمان والی د یو شمیر ادارو د رئیسانو په مشرانو مدني فعالانو ځوانانو او خبریالانو سره په همدې موخه د یوې ګډې جوړې شوې غونډې په ترس کې د وینا پر مهال وکړې او پلازمینه کابل کې د نړۍ د اوو هیوادونو او نړیوالو سازمانونو د استازو په ګډون د دغې تاریخي غونډې جوړېدل د ملي هیوالي حکومت او په ځانګړې توګه د جلال الطمع ولسمشر محمد اشرف غني یوه ستره لاسته راوړنه په ګوته کړه نوموړي د لغمان د ادارې او ولس په استازیتوب پر دې خوښي څرګنده کړه چې نن افغانستان د یو اساسي مهم کانفرانس کوربتوب او رهبري کوي کوم چې نړۍ ته د افغانستان د قوت او ښه رهبریت زیرې له ځان سره لري عبدالجبار نمی دغه غونډه چې د امن او سولې د تامین په لاره کې به مثبتې پریکړې او پیلې ولري یوه اغیزمنه او تاریخي غونډه یاده کړه او زیاته کړه چې د ملي یووالي حکومت رهبرۍ په دغه کانفرانس کې د سیمې او نړۍ له هیوادونو د عملي او ګډو همکاریو هیله وکړه ترڅو په سیمه او نړۍ کې ترهګري او تاوتریخوالی پای ومومي ښاغلي نعیمي ویل په کابل کې د دغې غونډې له جوړېدو د ملي هیوالي حکومت دوه سترې موخې په ډاګه کېږي چې له دې جملې یوه موخه د غونډې ګډونوال هیوادونه دې ته هڅول دي چې د افغانانو په مشرۍ له مخالف وسلوالو سره د سولې له پروسې ملاتړ وکړي او دویمه موخه یې سیمې او نړۍ ته دا ښودل دي چې له امنیتي ننګونو او د هیواد له روانو حساسو شرایطو سره سره کابل لا هم د داسې نړیوالو غونډو د جوړېدو او کوربتوب وړتیا لري لغمان والی د غونډې له برخوالو وغوښتل چې د کانفرانس د اهمیت او جوړېدو پیغام د دغه ولایت تر کلي او کوره پورې ورسوي تر څو هر څوک پوه شي چې حکومت په قوت او ژمنتیا سره د امن سولې پرمختګ او ملي یووالي لپاره اساسي تلاشونه کوي په غونډه کې لغمان والی د افغانستان د جلالت معاب ولسمشر د ننني کانفرانس د وینا مهمې برخې هم د غونډې د ګډونوالو سره شریکې کړې په دغه جوړه شوې غونډه کې نورو برخوالو هم د سیمې او نړۍ له هیوادونو څخه د کانفرانس د پریکړو د عملي تطبیق هیله وکړه او د خپل ولسمشر له قاطع دریځ او تګلارې یې خپل حمایت په ډاګه کړ د ځوانانو په نوم د ځینو تشپنوم جوړو شویو ټولنو لا سره ارزونه دې وشي د ولد مقام د رالیګل شوی خبرپاڼې پر اساس د سرګندونې لغمان والی عبدالجبار نایمی نن د ځوانانو د ملي پالیسۍ له تطبیق څخه د څارنې ولایتي کمیسون په نوبتي غونډه کې د وینا پر مهال وکړي او د اطلاعاتو فرهنګ ریاست ته دنده وسپارله څو په درسته او دقیقه توګه د ځوانانو په نوم د یو شمیر تش په نوم جوړې شویو ټولنو له سره ارزونه وکړي او ورته د فعال حضور او اصلاح په خاطر یوه مشخصه موده تعین کړي څو دغه ټولنې وکولی شي چې په خپل داخلي ساختار کې مثبت تغییر اصلاح او سمون رامنځته کړي د ځوانانو د ملي پالیسۍ له تطبیق څخه د سارنې ولایتي کمیسون د دغې نوبتي غونډې په پیل کې د اطلاعاتو فرهنګ رئیس او د کمیسون نورو غړو په وار سره په خپلو اړوند برخو کې د ځوانانو لپاره د ترسره کړو خدماتو په اړه د غونډې رهبرۍ ته معلومات وړاندې کړل او ټولو په دې ټینګار وکړ چې ځوانانو ته د کاري فرصتونو د ایجاد د عامه ذهنیت رغونې د استخدام په پروسه کې د لا زیات شفافیت رامنځته کول ځوانانو ته د حرفوي مسلکي زده کړو د فرصتونو پراخول په ښوونځیو او پوهنتونونو کې ځوانانو ته د ملي یووالي او وطن پالنې د احساس ورکوونکو پیغامونو رسول او تر څنګ یې ځوانانو ته د اړینو سپورتي اسانتیاوو برابرول هغه څه وبلل چې تر ډېره به ورسره په ښار کلیو بانډو کې د ځوانانو ترمنځ اړیکې نږدې او د امنیت د ټینګښت تر څنګ به د سولې ثبات او پرمختګ له بهیرونو سره راغنده مرسته وکړي لغمان والی عبدالجبار نایمی په دغه ولایت کې د ځوانانو لپاره شوي کارونه او خدمات تر اړتیا کم وګڼل او یاده کړه چې په ټول قوت به د لغمان د ځوانانو لپاره د غوره کاري فرصتونو د ایجادولو ښوونیزې او مسلکي زده کړې د پراختیا او سپورتي ودې په برخه کې نه ستړي کېدونکي تلاشونه وکړي نوموړي په دې برخه کې اړونده ریاستونو ته لارښوونه وکړه څو په مرکز او ولسوالۍ کې د ځوانانو لپاره په هره برخه کې مختلفې برنامې او پروګرامونه تنظیم کړي ښاغلي نایمي له ځوانانو وغوښتل چې د هېواد په دې حساسو شرایطو کې د فکري رغونې ولس ته د یووالي پیغام رسونې او د نظام سره د ملاتړ او همکارۍ د پیغام ورکولو په برخه کې رغنده رول ولوبوي او په ولسوالي او کلیو او بانډو کې دې ځوانان ولس د نظام د پالیسۍ بنیادي تطبیقي پروژو او ولسي هوساینې لپاره د ترسره کېدونکو تلاشونو په اړه معلومات ورکړي چې دا چاره به تر ډېره د دولت او ولس ترمنځ د واټن راکمولو تر څنګ د امنیت د ټینګښت سره خورا مهمه ده په یو سلو پنځه تنو یتیمو او بې بزاعته زده کوونکو په کورنیو خوراکي توکي وویشل شول 
د ولد مقام پر الیګل شوی خبر پانه کې راغلی د روژې د مبارکې میاشتې د مرستو د لړۍ په دوام ځینې خوراکي توکي چې د اچ اچ ار ډي مؤسسې په مالي مرسته چمتو شوي ول نن د مرکز مهترلام د روخان علی لیسې په انګړ کې د لغمان والی عبدالجبار نیمی د ولایتي شورا د استازي حاجی محمد ظاهر حسین خیل د یاد مؤسسې د نماینده او یو شمیر مسؤلینو په لاسونو د یو سلو پنځه اویا یتیمو او بې بضاعته زده کوونکو په کورنیو وویشل شول لغمان والی د کیو د ویش پر محل د اچ اچ ار ډي مؤسسې له مشرتابه مننه وکړه چې دغه بیو سو بی کس د کون کې په خپل مرستو کې یاد وساتل نو موږ زیاته کړه د غریبو او اړمنو کسانو لاس نیوي او په داسې مبارکه میاش کې د هغه سره مرسته دا نه یوازې دا چې زموږ انساني بلکې ایماني او اسلامي وجبه هم ده چې لا داسې خلکو خپل همکاري ونسپ مو عبد الجبار نه می زیاته کړه چې هڅه دا د څو په دې ولایت کې د یتیمو او بیو سو کوچنیانو د کې پالنې روزنې او د هغه لپاره د ژوند د نورو اسانتیاو په برابرولو کې خپل شته امکانات په کار واچوي او تر څنګ یې نورې مرستندوی ادارې او شتمن خلک هم دې ته تشویق کړي څو د یتیمانو او بې بضاعته ماشومانو په پالنه او روزنه کې فعاله ونډه واخلي ښاغلي نعیمي د خپلو خبرو په پای کې د اچ اچ ار ډي نورو مرستندوی مؤسسو او دغه راز له شتمنو خلکو چې په دې برخه کې همیشنۍ مرسته کړې وغوښتل څو په راتلونکي کې هم خپلې مرستې جاري وساتي او دغسې کورنۍ له پامه ونه غورځوي روشان په لیسه کې هغه اعتمان د وزلو کورنۍ سره مرسته وشو کوم چې په کورونو کې د اکثرو هغه سرپرست نشته اکثره ماشومانو سره ستاسو وکتل لورونه یې وفات شوي دا ته لرې وبخښ د دغو اعتمانو سره د روژې مبارک په میاشت کې مرسته د اچ ار ډي موسسې لخوا شوې د یو سلو پنځه اویا کورنۍ ته سوې دي چې همدغسې دوی ته د وړي ورجې بوره او ورسره وړه به وي وړه او لوبیا دا ټول هغه مواد دي چې دوی ته ورسېدل او دوی به دغه مواد څخه استفاده کوي دا دې روژې مبارکې میاشت د برکت میاشت د خیر میاشت د شفقت میاشت زما به د ټولو شتمنو افغانانو څخه توقع دا وي چې د افغانستان په مختلف مختلف ولایتونو کې په کلیو بانډونو کې اعتمانو هغه بې وزلو هغه فقیرانو لاس د پونې رئیس محمد حضرت مجددی او د ولایتي شورا استازي حاجی محمد ظاهر حسین خیل هم په خپلو خبرو کې بیا د یادې مؤسسې له استازو د مننې تر څنګ له هغوی وغوښتل چې د دغو زده کوونکو لپاره د مسلکي زده کړو په برخه کې هم اسانتیاوې برابرې کړي څو په راتلونکي کې دوی وکولی شي په خپلو پښو ودرېږي او د ټولنې د اوږو بار نه شي په پای کې د اچ اچ ار ډي استازي ذبیح الله شیرزاد بیا له دوی سره د ولایتي ادارې همیشنۍ همکاري پر یادونې او مننې سربېره د اوسني او په راتلونکي کې دا نور خوراکی و غیر خوراکی توکی و دویش پا علاوه بشپر معلومات ورانده کرده و جمعون شو چی پراتون که که با هم خبلو مرسو تا دوامر کبی لغمان که یتیم و ماشومانو پر دلیز و توگا دا تلپات سول دعا و کرده د ولایت مقام د رالیګل شوی خبر پاڼې پر اساس نن د رمضان مبارک په یولسمه د لغمان مرکز او ولسوالۍ یتیمو زده کوونکو د دغه ولایت په مرکز مهترلام کې د یو لوی راټولېدنې پر مهال په هېواد کې د تلپاتې سولې او امن دعا وکړه دوی چې په جګړو تر وروستي بریدونو کې خپل پلانونه له لاسه ورکړي وو پر وسلوالو مخالفینو غږ وکړ چې نور په هېواد کې وژنه او وینه بهېدنه ودروي او ماشومان د خپلو والدینو له سیوري محروم نه کړي د سولې له پروسې سره یوځای شي او په هېواد کې د امنیت او بادۍ لپاره کار وکړي لغمان والي عبدالجبار نیمی چې په دغه پروګرام کې برخه لرله د تلپاتې سولې د ټینګښت په موخه د ډلهییزې دعا وروسته په راټولو شوي و یتیمو زده کوونکو د اچ اچ ار ډي مؤسسې لخوا د خوراکي توکیو برابره شوې مرسته ویشله او له ماشومانو وغوښتل چې زده کړې وکړي د ناپوهۍ تیاري له منځه یوسي او د پوهې له لارې ځانونه د ګران هېواد او خلکو د خدمت جوګه کړي لغمان امنی قومندان مرکز اړوند د بیلابیلو پوستو څخه لیدنه وکړه د لغمان امنی قومندانۍ څخه پر لیګل شوي خبرپاڼه کې راغلي نن د لغمان امنی قومندان پاسوال فضل احمد شیرزاد د مرکز اړوند د هرمل او بسرام د امنیتي پوستو څخه د لیدنې پر مهال د یادو پوستو منصوبینو ته لازم سپارښتنې وکړي او دوی له ولسونو سره ښه چال چلند ته وهڅول ښاغلي شیرزاد دوی ته دا هم وویل چې تاسو د دې ولس بچیان استئ باید د ولسونو ستونزو ته پر وخت رسیدګي وکړئ په پای کې د یادو امنیتي پوستو منصوبینو امنی قومندان ته ډاډ ورکړ چې خپلې دندې به پوره ایماندارۍ او صداقت سره مخ ته وړي او هیچا ته به دا اجازه ور نه کړي چې د اړوندو سیمو امنیت خراب او د ولسونو ژوند له ګواښ سره مخ کړي 
پنځنو تنو ملکی و نظامی موټر چلونکو څخه نظری او عملی ازموینه واخصل شو عام دغه روزنیز پنځل سورزنه ورکشاپ چې د امنی قمندانې د ترافیک مدیریت په چوکاټ کې جوړ شوی وو پنځنو تنو ملکی و نظامی موټر چلونکو پکې د ترافیکي قوانینو په واټونو کې د حرکت د طرز العمل او نورو اړینو برخو په اړه د ورکشاپ ګډونوالو ته معلومات ورکړل شول چې د ورکشاپ په تر رسیدو څخه وروسته ترې نظری او عملی ازموینه واخصل شوه د ترافیکو د مدیریت د مسؤولینو پر وینا په دغه مدیریت کې د موټر چلونکو د روزنیز ورکشاپونو لړۍ دوام لري او هغه موټر چلونکي چې تر دې دمه د ډریوري روزنیز ورکشاپ کې ګډون نه وي کړی باید ګډون وکړي څو د موټر چلولو یا لایسنس کتابچه ترلاسه او د قانون مطابق په واټونو کې د حرکت اجازه لاسته راوړي 